Lass uns beten. Lieber Vater Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns heute Morgen geweckt hast. Danke, dass wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, dein Wort zu öffnen und zu studieren. Danke, dass wir auch hier in der Schule sein dürfen. I'm asking for your Holy Spirit, Father, that you send him amongst us. Und ich möchte um deinen Heiligen Geist bitten, dass du ihn unter uns sendest. That you bless, uh, please uh, bless uh, this presentation with the translation of live stream. Und dass du bitte auch diesen Vortrag, die Übersetzung und den Livestream segnest. Help us to remove our false concepts out, out of our mind. Hilf uns, dass wir unsere falschen Konzepte aus unserem Verstand loswerden, sodass wir unseren Verstand auf die Wahrheit gerichtet bekommen. Bitte vergib uns unsere Sünden und hilf uns, höher zu kommen. In Jesu Namen. Amen. Livestream, there's notes in there, uh, both yesterday's notes and, and today's. Also in der Livestream-Gruppe sind jetzt zweimal Notizen gepostet, sowohl die Notizen von gestern als auch von heute. But if we open uh, today's ones, the first and the latter, it says. Und wenn wir die heutigen Notizen aufrufen, nämlich first and latter, sind die ersten. So, I want to uh, reiterate some points from yesterday. Ich möchte ein paar Punkte noch mal uh, wiederholen von gestern. Because it seems there was a little bit misunderstanding of, of what uh, these things represent. Denn ich glaube, da gab es ein wenig ein Missverständnis über die Dinge, die dargestellt worden sind. So, in order to understand uh, Greater things, we have to first understand things that come before, right? Also, um größere Dinge zu verstehen, müssen wir erstmal Dinge verstehen, die zuvor gekommen sind. Okay, it's just a principle, right? Und das ist ja einfach ein Prinzip. So, let's go to this first quote from Christ Object Lessons. Lass uns dazu zum ersten Zitat hier aus Christi Gleichnisse gehen. It says, in every age there's a new development of truth, a message of God to the people of that generation. The old truths are What? The essential, right? Without the old, you're never going to understand the new, right? Also, die alten Wahrheiten sind alle notwendig. Ohne die alten wirst du niemals die neuen verstehen. So, new truth is not independent of the old, but an unfolding of it, right? So, Christ, when he spoke to his disciples, says, "There's many things that I want to say to you, but you're not." Ready to receive it, right? Als Christus ja zu seinen Jüngern gesprochen hat, hat er gesagt, es gibt noch viele Dinge, die ich euch sagen möchte, aber ihr seid noch nicht bereit, sie zu erhalten. So why were they not ready to receive it? Und warum waren sie noch nicht bereit, sie zu empfangen? Weil sie die alten Wahrheiten noch nicht wirklich verstanden haben. Sie haben noch nicht wirklich das verstanden, was ihnen bereits gegeben worden ist. And it says very clearly here, it is only as the old truths are understood that we can comprehend the new. When Christ desired to open to his disciples the truth of his resurrection, he began at Moses and all the prophets and expounded unto them in all the scriptures the things concerning who? Himself, right? So he had to point them to all these types first before they could really comprehend the antitype, right? Also, er musste sie erstmal auf alle diese Typen hinweisen, so dass sie dann wirklich in der Lage sein würden, den Antitypus zu verstehen. Okay, so even 
those that believed that Christ was the Messiah, did they understand what the Messiah was? Also sogar diejenigen, die vorgaben zu glauben, dass er der Messias ist, haben sie wirklich verstanden, wer, wer der Messias sein sollte? Oder was den Messias ausmachte? Nein, sie hatten kein wirkliches Verständnis von seiner Mission, von seinem Werk und was er zu tun hatte. Also wenn die Wahrheit für dich einfach nur zu so einer leblosen Form wird, was bedeutet das? Sorry? Yes, but I mean, it means that for you it's just like, what does that mean to me, right? You haven't grasped the old and you haven't made the connecting links so that it becomes a, a, a revelation in your mind, right? It's just like this Kopfwissen and you see it and you think, what does that mean for me, why do I need that? Das bedeutet, du hast nicht wirklich das Alte verstanden, du hast nicht diese Verbindungsglieder äh, gefunden, um das wirklich eine lebendige Realität für dein Leben zu machen. I can't speak for anybody else, but when I have a revelation from God's word, my heart leaps, my, my countenance brightens, I, I sit up and, and I'm very thrilled that I understand something. Right? Also ich kann nicht äh, jetzt für andere sprechen, aber immer wenn ich eine Offenbarung Gottes bekomme, dann äh, freut sich mein Herz, es hüpft vor Freude und ich, äh, mein Angesicht leuchtet auf. So it goes on the next paragraph. Nächster Absatz. There are those who profess to believe and teach the truths of the Old Testament, while they reject the New. But in refusing to receive the teachings of Christ, they show that they do not believe that which patriarchs and prophets have spoken. So this is a, this is a principle. He uses the Old and the New Testament, right? Also das ist ein Prinzip. Er benutzt das Alte und das Neue Testament. So in order to understand the new, you have to have the substance, which is the old, right? Um das Neue zu verstehen, brauchst du auch die Substanz, und das, die Substanz ist das Alte Testament. Okay. So jump down to the next quote. Springen wir hinab zum nächsten Zitat. Christian Experience and Teachings. CET 112.2. It says, I also saw that many do not realize what they must be in order to live in the sight of the Lord without a high priest in the sanctuary, through the time of trouble. Those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Jesus fully. Right? So, question. Where, do, where does anybody and only receive the seal of God? Also wo erhält äh, jeder und auch nur dort das Siegel Gottes? Right, the, the image of the beast test, right? Also jeweils am Ende des Bildes des Tieres Tests. So here from the Sunday Law, when you get to the end of the final review, right, you have the seal of God, right, if you're faithful. Also hier jeweils am Sonntagsgesetz, wenn du zum Ende des Sonntagsgesetzes kommst, zur finalen Untersuchung, dann bekommst du jeweils das Siegel Gottes wenn du treu geblieben bist. Okay, so there's two groups, church and the world, and when they go through this test, they have the seal of God and, and their foreheads, right? Es gibt diese zwei Gruppen, die Gemeinde und die Welt, und wenn sie jeweils durch ihren Test gegangen sind, erhalten sie dann das Siegel Gottes am Ende. So Christ, right, when he got baptized, und Christus, als er getauft worden ist, what was he typifying? Wen hat er, oder was hat er vorausgeschattet? I want to, no, 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 no. Okay, that might be true, but just focus on the, the subject that we're talking about. What, what was the subject? Also, es erschattet zwar Gottes Volk hier am Ende der Welt voraus, die durch ihren Test gegangen sind, aber fokussiert euch auf das Thema. Yes, well, Christ is obviously going to reflect that, but it says the, the seal of God, right? Ja, sagt hier, wir haben ja gerade über das Siegel Gottes gelesen, er hat das Siegel Gottes hier erhalten. Okay, so... What does, I mean, I've not got the quote, but what does Sister White parallel the seal of God to? 
Und womit setzt Ellen White das äh, Siegel Gottes parallel? The Lord of Rain, right? Dem Spätring. So, when Christ came to be baptized and received not a full, received not a measure of the Spirit, what was he typifying? Und als Christus getauft wurde und er hat ja hier nicht nur ein Maß des Geistes bekommen, was hat er vorausgeschattet? Diejenigen am Ende der Welt, die den Spätring erhalten. Yes, those that receive the seal of God. That's the point that we're talking about. Diejenigen, die das Siegel Gottes erhalten, das ist ja der Punkt, den über den wir gerade hier sprechen. So, Christ, who represented his father's character, right, was filled with the Holy Spirit, and he went forward to be a teacher, right? Und Christus, der ja den Charakter seines Vaters hier repräsentiert, er ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und ist als Lehrer dann vorwärts gegangen. Okay, so, this is, this is where Christ comes into Bible prophecy, right? Und das ist ja, wo Christus jetzt in die biblische Prophetie eintrat. Right. Prior to this point, it's all a preparation. Und davor, das war alles eine Vorbereitungszeit. Right. This is where he becomes Christ, the Messiah. Right. Not before. Und das ist ja der Punkt, wo er zum Christus, zum Messias wird und nicht davor. Right. Yes. Richtig. Okay. And it's at the end. Right. Am Ende. Not before. Right. Und nicht davor. Just keep that point in your mind, right? Halte das in eurem Kopf. Okay, so next paragraph. Nächster Absatz. I saw that many were neglecting the what? Preparation. The preparation, right? Also ich sah, dass viele die Vorbereitung vernachlässigen. From Christ's birth to his baptism, what was he doing? Von der Geburt Christi bis zu seiner Taufe, was hat er dort getan? Er hat sich vorbereitet. He's preparing, right? And I want you to think when you have time, go read about the childhood of Christ. Und äh, wenn ihr Zeit habt, dann geht und lest im Leben Jesu, Jesu über die Kindheit Christi. You read that he had a wonderful childhood. He had no trials to go through, right? It was it was a wonderful blessing every day. He whistled and he sang and, he, and he, nothing. He had no cares in the world, right? Wenn ihr lesen, dass er eine wunderbare Kindheit hatte, er hatte keine Prüfung und er hat immer nur rumgezwitschert und hat einfach überhaupt gar keine Sorgen, richtig? Why not? That, that's the experience the Christians have, right? Das ist doch die Erfahrung, die Christen haben sollten, richtig? Right? Everything is always a bright and sunny day in a Christian life, right? Im christlichen Leben ist alles immer nur schön und sonnig. Richtig? Well, it's true, but only by faith, right? Nun, diese Aussage ist wahr, aber nur im Glauben. You go read about Christ's childhood. He got tempted constantly from the from the moment he was able to comprehend those things all, all the way through Satan was at him. Right? Und wenn ihr nämlich hingehen würdet und jetzt Le Leben Jesu liest, dann werdet ihr sehen, dass er von in der Kindheit schon schrecklich versucht worden ist. Ja, Satan war vom Anbeginn an ihm dran. So, what does our preparation need to consist of? Deswegen, worin besteht also unsere Vorbereitungszeit? Trials and temptations, right? Prüfungen und Versuchungen. Right? So it says, I saw that many were neglecting the preparation so needful. And we're looking to the time of refreshing and the latter rain. So let's just put this on here, right? So the preparation looks forward to where? And the Vorbereitung schaut worauf hinaus? Where you receive the latter rain, right? The point where you receive the latter rain, right? Okay. So, I saw that many were neglecting the preparations are needful and for looking for the time of refreshing and the latter rain to fit them to stand in the what? The day of the Lord, right? Wann zu bestehen am Tag des Herrn. Now we've been speaking about this subject quite a bit recently. What prefigured the day of the Lord? Und um, dieses Thema haben wir ja immer wieder in letzter Zeit erwähnt. Was hat den Tag des Herrn vorausgeschattet? 9-11, right? 11. September. Just right here. Right? So here you have a type of the day of the Lord. Right? Also hier haben wir jetzt einen Typus für den Tag des Herrn. 
And this would also be the, the day of the Lord, right? At the end of both those Sunday law experiences, right? Und das wäre ja auch dann am Ende hier der Tag des Herrn, also jeweils das Ende der Sonntagsgesetze hier. Right? Because when I'm talking about that, we're dealing with two groups of people, right? So day of the Lord for this group, day of the Lord for this group, right? <lacht> Wir sprechen hier über zwei Gruppen von Leuten. Das ist der Tag des Herrn für diese Gruppe und das wäre der Tag des Herrn für jene Gruppe. Therefore, when you parallel that, what's, what's your preparation? Deswegen, wenn man das jetzt parallel setzt, was ist jetzt deine Vorbereitung? The Sunday law crisis is your preparation, right? Die Sonntagsgesetzkrise ist deine Zeit der Vorbereitung. Okay, now the Sunday law crisis, is it, is it like a fiery trial? Die Sonntagsgesetzkrise ist das wie eine feurige Prüfung. Okay. Ja. So, if God's going to prepare you in a type for something that's coming, what will your whole experience be like? Deswegen, wenn Gott dich in Typus vorbereitet auf das, was kommt, was wird dann deine gesamte Erfahrung sein? Also, wie wird sie aussehen? Fiery trials, right? Ja, also Genau das, was auch kommen wird, es werden auch feurige Prüfungen sein. Okay, Type has to meet Antitype. Right? Der, der Typus muss ja den Antitypus treffen. Okay, now what does it say? The purpose of the fiery trial is to do, right? Und was sagt es? Was ist der Sinn und Zweck des feurigen, der feurigen Prüfung? Was soll das erreichen? Okay, so when, when a metal smith, right, or, or, a, or a, a farrier or, or a blacksmith, when he throws metal into the fire, what's its purpose? Also wenn jetzt zum Beispiel ein, äh, ein Schmied jetzt Metall in das Feuer wirft, was ist der Sinn und Zweck dahinter? Um dieses Metall dann zu reinigen. Okay, so the only reason, the only way that we're going to be ready for what's ahead of us is by lots of fiery trials, bumping heads with one another and lots of this going on, right? Also die einzige Möglichkeit, wie wir bereit sein können für das, was auf uns zukommt, ist, sind diese feurigen Prüfungen und dass wir immer wieder auch miteinander zusammenstoßen und aneinander reiben. What's its purpose? Und was ist der Sinn und Zweck dahinter? No, well that, the, the bump in heads won't purify you, but it has a purpose, right? Also das Zusammenstoßen reinigt dich jetzt an sich nicht, sondern was ist der Sinn und Zweck dahinter? It shows you where you lack, right, according to God's word, right? Es offenbart letztendlich dann, worin du mangelst, gemäß dem Wort Gottes. Because when you, you constantly look at God's word and you look at yourself, you think, oh man, I'm, I'm just not there, right? Und wenn du dann Gottes Wort betrachtest und dich dann selbst siehst, wie du in solchen Situationen handelst, dann denkst du, oh nee, ich bin noch nicht da. Okay, so... Um, Oh, how many I saw in the time of trouble without a shelter. They had neglected the needful preparation. Therefore, they could not receive the refreshing that all must have to fit them to live in the sight of a holy God. Those who refused to be hewed by the prophets. What does hewed mean? Was bedeutet es, behauen zu werden? Chiseled. Yes, they get smacked at by a hammer and chisel, right? Also werden mit uh, Hammer und Meißel dort bearbeitet. And fail to purify their souls in obeying some of the truth. Everything that comes to you, right, you have to obey, right? Also, wir müssen hier der ganzen Wahrheit gehorsam sein, nicht nur ein Teil der Wahrheit. Who are willing to believe that their condition is far better than it really is. They are deceived, right? Also, wenn du denkst, dass dein Zustand viel besser ist, als er in Wirklichkeit ist, dann bist du verführt. Also, wenn dein Zustand wirklich so gut wäre, dann hätte Christus gar nicht kommen müssen, um dich zu retten, um Sünder zu erretten. And this is the condition of 99.999% of Christianity, right? Und das, was sie hier beschreibt, ist der Zustand von 99,999% aller Christenheit. They measure themselves against other people, right? Sie vergleichen sich mit anderen Leuten, mit anderen Menschen. But it says that when Christ is going to judge us, he's going to open that book. And if you're not in accordance with every word, you're not getting into the kingdom, right? Und was sagt das, wenn Christus uns richtet, dann öffnet er dieses Buch. Und wenn du nicht in Einklang bist mit jedem Wort, was darin geschrieben ist, 
dann wirst du nicht ins Königreich kommen. It says, and we are willing to believe that their condition is far better than it really is. We'll come up to the time of the falling of the plagues and then see that they needed to be hewed and squared for the building. But there will be no time then to do it and no mediator to plead their cause before the Father. Before this time, the awfully solemn declaration has gone forth. He that is unjust, let him be unjust still. He which is filthy, let him be filthy still. He that is righteous, let him be righteous still. He that is holy, let him be holy still. So we understand right here, there's a closed door, right? Also wir verstehen, dass hier eine geschlossene Tür markiert ist. All those in open rebellion, that door is going to close, right? Alle, die in offener Rebellion hier sind, für die geht die Tür hier zu. Okay. But it's just, it's a type, right? Aber das ist ja nur ein Typus. It's teaching us, right, that all the things that's been revealed about us so far, we must have put away, right? Es lehrt uns letztendlich, alle diese Dinge, die uns bereits offenbart worden sind, die müssen wir hinweg tun. Okay. Uh, next paragraph. Nächster Absatz. I saw that none could share the refreshing unless they obtained the victory over every besetment, over pride, selfishness, love of the world, and every wrong word and action. We should therefore be drawn nearer and nearer to the Lord and be earnestly seeking that what? Preparation necessary to enable us to stand in the battle in the day of the Lord. Let all remember that God is holy and none but holy beings can ever dwell in his presence. So, the Lord is bringing us through this time period from 2014 to midnight as a type. It's a, it's a, it's a foretaste of what you're going to go through on a very small level in the Sunday Law Crisis. Right? Also, the Herr bringt uns ja hier von 2014 bis Mitternacht durch diesen... Miniaturversion von dem, was du dann in der Sonntagsgesetzkrise erleben wirst. Okay. Next part, next quote. Nächstes Zitat. It says, many have in a great measure failed to receive the former rain. What have they failed to receive? Also, was haben sie nicht bekommen? The former rain, right? Den Frühregen. It says, They have not obtained all the benefits that God has thus provided for them. They expect that the lack will be supplied by the lottery. So what must you have before you can come to the refreshing of the lottery? Also was musst du haben, um dann zur Erfrischung des Spätrings kommen zu können? The, the former rain, right? Du brauchst zunächst den Frühring. It says... They expect that the lack will be supplied by the latter rain when the richest abundance of grace shall be bestowed. So what does it say here that the latter rain is? Also was sagt es uns hier? Was ist der Spätring? It's grace, right? Es ist Gnade. Keep that thought in your mind, right? Haltet diesen Gedanken bitte in eurem Verstand. When the richest abundance of grace shall be bestowed, they intend to open their hearts to receive it. They are making a what? Terrible mistake. Sie right? machen hier einen schrecklichen Fehler, sagt es. The work that God has begun in the human heart, right? Let's just stop there. So, where does God begin the work in the human heart? Wo fängt der Herr das Werk im menschlichen Herzens an? Right. So, bei der ersten Tempelreinigung. Okay, so I put Christ line here. You got these two temple cleansings marking the Sunday law crisis, right? Das ist ja hier die Linie Christi und hier haben wir diese zwei Tempelreinigungen, die die Sonntagsgesetzkrise markiert. So when we when we understand that the Sunday laws are the same, right? Temple cleansing in 2014 is leading up to the temple being cleansed at this point, right? Also wenn wir verstehen, dass die Sonntagsgesetze ja jeweils dieselben sind, haben wir einmal eine Tempelreinigung hier, auch 2014, oder hier dann auch an Mitternacht. Okay, everybody that was around here remembers 2014, how many people left this movement and it was quick, right? They went. <lacht> also jeder, der 2014 in der Bewegung war, der weiß noch, wie schnell diese Trennung in 2014 ging, äh, vor sich ging und dass wirklich der Großteil dann weggegangen ist. Okay. It says they're making a terrible mistake. 
the work that God had begun in the human heart in giving his light and knowledge. So what's the grace? Also was ist hier die Gnade? Light and knowledge, right? Licht und Erkenntnis. And it's the former rain, right? Und das ist der Frühling. So the former rain is the light and knowledge that comes to you before you can receive the latter rain, right? Also der Frühring ist das Licht und die Erkenntnis, die zu dir kommt, um letztendlich nachher den Spätregen erhalten zu können. The work that God has begun in the human heart and given his light and knowledge must be continually going forward. Every individual, not every group, every individual, right? Also jedes Individuum, nicht jede Gruppe, sondern jeder einzelne must realize his own necessity. The heart must be emptied of every defilement and cleansed for the indwelling of the spirit. So the preparation time when light and knowledge comes it's to burn out it's to put you through these trials to get rid of these false concepts and weaknesses that you have. Right? Also in der Vorbereitungszeit wo Licht und Erkenntnis kommt ist, ist die Vorbereitungszeit ist dazu gegeben dann wirklich all diese falschen Konzepte und diese Verunreinigung aus dir herauszubrennen. It was by the confession and forsaking of sin, by earnest prayer and consecration of themselves to God, that the early disciples prepared for the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. So what work were they doing? Also was für eine Art von Werk haben sie hier getan? Praying, confessing sin, realizing their own need, and seeking God with all their heart, right? Gebetet, uh, ihre Sünden be bekannt und Gott mit ganzem Herzen gesucht. Okay. Then it says, the same work only in greater degree must be done now. Then the human heart had only to what? Ask for the blessing and wait for the Lord to perfect the work concerning him. It is God who began the work and he will finish his work making man complete in Jesus Christ. So, you got a beginning and the end there. So, in our binding off, where do we put the beginning and the end? Also, wir haben hier einen Anfang und ein Ende markiert und in der Zeit des Bindens, wo haben wir das Anfang, äh, den Anfang und das Ende? At the beginning and the end, right? Am Anfang und am Ende. That was a, not a trick question, right? But, so, we know that this is where he begins the work of cleansing the human heart, right? Und wir wissen ja, das ist hier der Anfang, wo das menschliche Herz anfängt zu reinigen. This is where he begins the work of cleansing the human heart, gives you light and knowledge here, and it's progressively going forward, but you can't neglect any of this work if you want to get this one, right? Also das ist, wo er anfängt, das menschliche Herz zu reinigen, er gibt dir Licht und Erkenntnis. Du kannst nichts von dieser Vorbereitung auslassen, um dann, sondern sonst erhältst du das hier nicht, was er hier geben möchte. Now, just get this next sentence, right? Lass uns den nächsten Satz anschauen. Uh, but there must be no neglect of the grace represented by the former rain. Only those who are living up to the light they have will receive what sort of light? Greater light. Also nur right? diejenigen, die dem Licht gemäß leben, was sie bereits bekommen haben, werden auch größeres Licht erhalten. What's the greater light? Just got, just laid it out for us. What is the greater light? Was ist das größere Licht in dem Kontext hier, in dem, was wir gerade gelesen haben? The latter rain. Es ist der Spätregen. Right? It's the point where you become Christ, combined with the human and the divine. Right? Das ist der Punkt, wo du zu Christus wirst, nämlich die Verbindung des Göttlichen mit dem Menschlichen. But you can't have that, right, with a, with a dirty vessel, right? Und du kannst diese Erfahrung niemals haben, wenn du noch ein unreines Gefäß hast. And if you don't allow yourself to go through these trials and temptations, your vessel will remain impure, right? Und wenn du nicht erlaubst, dass du durch diese Tests und Prüfungen durchgehst, dann wird dein Gefäß weiter unrein bleiben. Okay, so, um, unless we are daily advancing in the exemplification of the active Christian virtues, we shall not recognize the manifestations of the Holy Spirit in the latter rain. It may be falling on hearts all around us, but we shall not discern it nor receive it, right? 
So the latter rain is something you have to discern. It's, it's, a, it's something you have to comprehend, right? Also der Spätregen ist etwas, was du erkennen musst. Es ist etwas, was du verstehen musst. Right? And it says, many will not recognize it, nor receive it, right? Dann steht hier, viele werden es nicht erkennen und auch nicht erhalten. Okay, at no point in our experience can we dispense with the assistance of that which enables us to make the first step. The blessings received under the former reign are needful to us to the end. Right? Also die Segnungen des Frührings sind notwendig bis zum Ende. Yet these alone will not suffice. While we cherish the blessing of the early reign, we must not on the other hand lose sight of the fact that without the latter rain to fill out the ears and ripen the grain the harvest will not be ready for the sickle and the labor of the sower will have been in vain so in another illustration what is it saying you must have right here also in einer anderen darstellung was sagt es hier was musst du haben what's what's not what's not sufficient was ist nicht ausreichend another illustration Not the same illustration, another illustration. Lass uns eine andere Darstellung betrachten. Also nicht das, was hier dargestellt wird, sondern eine andere. Was ist nicht ausreichend? Come on, brothers and sisters, it's real easy. What did Christ say to Nicodemus? Was hat Christus dem Nicodemus gesagt? Unless a man be born again, right? Es sei denn, dass der Mensch von neuem geboren wird. Right. Ein weiteres Mal geboren. You must have this second birth, right? Du brauchst diese zweite Geburt. Okay. You can see this exactly the same principle, right? Du kannst sehen, das ist hier genau dasselbe Prinzip. The former rain is not sufficient. You must walk in the former rain and be prepared for the latter rain. Right? Der Frühregen ist nicht ausreichend. Du musst in dem Frühregen wandeln, damit du dann den Spätregen erhalten kannst. Okay. Um Divine grace is needed at the beginning. Divine grace at every step. Remember, it's the seven thunders. So there's, there's grace coming at all those points, right? Also Gnade, göttliche Gnade braucht man bei jedem Schritt. Und das sind ja die sieben Donner. Deswegen jedem Punkt der sieben Donner brauchst du göttliche Gnade. And divine grace alone can complete the work. There is no place for us to rest in a careless attitude. What does it say? What sort of attitude? Was für eine Haltung? Careless, right? Dürfen nicht in einer sorglosen Haltung sein. So right in these writings, what two classes do we have? Also in diesen Schriften hier, welche zwei Klassen werden uns vor Augen geführt? We have one group that's praying earnestly for purifying their heart and one group that's careless and uninterested, right? Also wir haben eine Gruppe, die wirklich ernstlich darum betet, dass sie ein reines Herz bekommt und die andere Gruppe ist sorglos und uninteressiert. We must never forget the warnings of Christ. Watch unto prayer. Watch and pray always. So there's your two groups. One's praying always, the other one's careless and uninterested. Right? Also hier haben wir die zwei Gruppen. Die einen, die beständig beten, die anderen sind sorglos und uninteressiert. A connection with the divine agency every moment is essential to our progress. How often do we need the divine agency? Wie oft brauchen wir hier die göttlichen göttlichen Beistand? Every moment, right? Jeden Moment. Satan is watching to catch us off guard, right? Satan be 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 beaugt uns, um uns letztendlich uh, irgendwie sorglos zu finden. It says we may have had a measure of the spirit of God, but by prayer and faith we are to continually to seek more of the spirit. It will never do to cease our efforts. If we do not progress, if we do not place ourselves in an attitude to receive both the... Change those words. Also, wenn wir nicht den Früh- und den Spätregen halten und... No, change those words. Come on, you know, you know where I'm going. We've been... I've been laying it out for you step by step as we'll be going through this. What, are we, what is it paralleling to? Also, lass uns andere Worte dazu finden. Womit setzt Ellen White das hier parallel? Where do we see the two classes, the careless and uninterested and the little praying company? Wo sehen wir diese sorglose Gruppe und die interessierte Gruppe? Why are we not making these connections? Warum machen wir diese Verbindung nicht? 
lesser and greater light. Right, the lesser and the greater light, right? Also das kleinere und das größere Licht. We just read there that the unless you receive the the former light, right? The former rain, you will not receive greater light. Denn wir haben ja zuvor gelesen, es sei denn du hast den Frühregen nicht ähm sei denn du hast den Frühregen erhalten, wirst du kein größeres Licht erhalten. So also Unless you're the little print company, you won't receive the light that's going to be uh, that's the light that precedes the exceeding bright light. Und es sei denn, dass du nicht Teil der kleinen betenden Schar bist, wirst du das Licht nicht erhalten, was dann ein Vorläufer ist für das überaus helle Licht. So if we've been under wanted to understand what the light is that comes before the exceeding bright light is explained to us right here. Also wenn wir verstehen möchten, was dieses Licht ist, was vor dem überaus hellen Licht kommt, dann wird es uns hier doch gerade hier erklärt. Okay, next quote. Nächstes Zitat. There is to be in the churches a wonderful manifestation of the power of God. Come on, I'm not even going to say a word. Just tell me what it's what it's teaching us. Ich sage gar kein Wort mehr dazu, sondern sag mir, was lehrt uns das? And if you can't get this, you really need to go and pray, right? Wenn du das nicht jetzt hier erkennst, dann musst du wirklich hingehen und beten. August 11. August 11. Why, Marius? August. 11. August 1840. Und warum? Because it was a glorious manifestation of the power of God, right? Das eine herrliche Manifestation der Macht Gottes war. And all the prophets are speaking about the end of the world, right? Und alle Propheten sprechen hier über das Ende der Welt. So August 11, 1840, which is here, which is the baptism, which is the day of the Lord, which is the latter rain, right? Der 11. August 1840, was ja hier ist, was auch die Taufe ist, was auch der Tag des Herrn ist, was auch der Spätregen ist. Right? It was a glorious manifestation of the power of God. Right? War eine herrliche Manifestation der Macht Gottes. So it says there is to be in the churches is to be is future, right? Also, dass da eine herrliche Manifestation der Macht Gottes sein wird, ist zukünftig. But it will not move upon those who have not done what. Was wird nicht über diejenigen kommen oder diejenigen bewegen, die nicht was gemacht haben? Humble themselves before the Lord and open the door of their heart by confession and repentance. Right? Sich vor dem Herrn gedemütigt haben und ihre Herzenstür geöffnet haben durch Bekenntnis und Buße. Sie sind stolz und sie sind stur und sie wollen nicht akzeptieren, dass sie ein Sünder sind. Okay, but that's fine. That's your choice, right? Aber das ist in Ordnung, das ist deine eigene Wahl. Es says in the manifestation of that power which lightens the earth with the glory of God. Oh, it's written right there. Where, where, where is the glory, where, what lightens the earth with the glory of God? Also, was erleuchtet die Erde mit der Herrlichkeit Gottes? The angel of Revelation 18. When those great buildings come down, Revelation 18, 1 to 3 will be fulfilled, right? Also, Offenbarung 18, denn wenn die großen Gebäude ja hier runterkommen, dann wird Offenbarung 18, Vers 1 bis 3 erfüllt sein, sagt er. They will see only something which in their blindness they think dangerous. Something which will arouse their fears and they will brace themselves to resist it. Right? They say, no, that's not the latter rain, that's, that's fanaticism. Sie werden sagen, nein, das ist nicht der Spätregen, das ist Fanatismus. Because the Lord does not work according to their ideas and expectations, they will oppose the work. Right? <laughs> so right here you're going to have one group that's going to receive the latter rain and another group is going to reject it. It's going to oppose it, right? Also hier haben wir eine Gruppe, die den Spätregen erhalten wird und eine andere Gruppe, die dem Spätregen widerstehen wird und auch verwerfen wird. Why they say should we not know the spirit of God when we have been in the work so many years? Because they did not respond to the warnings, the entreaties of the messages of God, but persistently said, I am rich and increased with goods, I have need of nothing. Talent, long experience will not make men channels of light unless they place themselves under the bright beams of the Son of Righteousness and are called 
and chosen and prepared by the endowment of the Holy Spirit. When men who handle sacred things will humble themselves under the mighty hand of God, the Lord will lift them up. He will make them men of discernment, men rich in the grace of his spirit. Their strong, selfish traits of character, their stubbornness will be seen in the light shining from the light of the world. So when, when you seek God with all your heart, he's going to show you all your sin. He's going to show how you're such a stubborn, sinning, arrogant, full of pride, all these evils. Right? He's going to show you it. Also wenn du Gott mit deinem ganzen Herzen suchst, dann wird er dir anfangen, deine ganzen Sünden, Sünden zu zeigen. Er wird dir zeigen, wie stolz, arrogant, stur und sündenliebend du eigentlich bist. It says, um, I will come unto thee and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent. If you seek the Lord with all your heart, he will be found of you, it says. Also wenn du Gott mit ganzem Herzen suchst, dann wird er sich von dir finden lassen, steht geschrieben. It says, the end is near. We have not a moment to lose. Light is to shine forth from God's people in clear, distinct rays, bringing Jesus before the churches and the world. Our work is not to be restricted to those who already know the truth. Our field is the world. The instrument The instrumentalities to be used are those souls who gladly receive the light of truth which God communicates to them. These are God's agencies for communicating the knowledge of truth to the world. So, in order to fulfill this role, what must you receive? Also, um diese Rolle erfüllen zu können, was musst du erhalten? No, no, not just the truth. Come on. I, I, why, is, why is it so difficult? We're not dealing with just what's there. You don't understand something by what's just there. You understand something by what we've gone through piece by piece. You bring it all together, right? Also, wir wollen die ähm, Sachen letztendlich in den Kontext setzen, indem wir das alles jetzt bisher betrachtet haben. Yes, read, read what's there. That's no problem. But we're building from, from point one, right? And the question I'm asking, what is this referring to? You can't answer it by it's written here. You have to refer to it by all the other things that we've just gone through, right? Also, wir wollen jetzt Bezug nehmen auf all die anderen Punkte, die wir bereits betrachtet haben. So, the, the paragraph beforehand, what's it talking about? Der Absatz davor, worüber spricht er? He, 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 okay, yes, but I, I, I'm, answer, I'm answering his question. He says we've got to go by what's there, but the paragraph beforehand is the context. What was it talking about? Also, the Absatz davor, das ist ja jetzt hier der Zusammenhang, und worüber hat es dort gesprochen? It's talking about the latter rain, just in a, in a, a simple term. Spricht er hier über right? den Spätring. There is to be in the churches a wonderful manifestation of the power of God, right? And it's going to lighten the earth with His glory, right? Also soll in der Gemeinde diese wunderbare Manifestation der Macht Gottes geben und es soll die Erde mit der Herrlichkeit erleuchten. So when we're studying line upon line, we're going through this piece by piece. It's all marking this way map. The preparation is pointing forward too, right? Also Linie auf Linie markiert das alles diese Wegmarke und die Vorbereitung weist ja auf diesen Punkt hier hin. So when it just prefigures you or, or, or premises you with the, the reason of the latter rain, then you come to this next paragraph. It's telling you that you can't do this work unless you receive this, right? Also, letztendlich der erste Absatz gibt uns letztendlich diese Grundlage und er sagt letztendlich, wenn du dieses Werk der Vorbereitung nicht erhältst, kannst du das hier nicht bekommen. Okay, go to the next. Uh, und kannst auch dieses Werk hier nicht tun. Go to the next quote. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. It says, in order for man to obtain eternal life, divine power must unite with human effort. And this power Christ came to place within our reach. He says, without me, ye can do nothing. Right? And he says again, if ye shall ask anything in my name, I will do it. We have a right to lay hold of the arm of infinite power. When Christ came to the world, all heaven was poured out in this one great gift. Right? So where did Christ begin his ministry? Also, wo hat Christus seinen Dienst begonnen? 
right here. This is where he first marks the beginning of the last week of Christ, right? Also hier bei der Taufe ist markiert uh, den uh, Beginn der letzten Woche Christi. Okay. It says all heaven was poured out in that one great gift. Right? Sagt uns hier der ganze Himmel wurde in dieser einen großen Gabe ausgegossen. So this right here, what is it? Also das hier, was ist das? It's a gift. Es ist eine Gabe. Not something that you can work for or anything like that. It's something that's given to you, right? So etwas nicht wird etwas, was du in dem Sinne verdienen kannst, sondern es wird dir gegeben. Es ist ein Geschenk. But unless you prepare yourself to receive it, the gift is not going to be bestowed upon you, right? Aber es sei denn, du bereitest dich hier vor, um es zu erhalten, dann wird diese Gabe dir auch nicht verliehen werden können. Okay, go to Ephesians chapter 2. Gehen wir jetzt zu Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9. It says, for by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the what? The gift of God, right? Das ist die Gabe Gottes. Not of works, lest any man should boast. Right? So when you receive this, he has got nothing to do with any of your works, right? Also wenn du das jetzt hier erhältst, dann hat das überhaupt gar nichts zu tun mit irgendwelchen Werken, die du getan hast. You've just got to cooperate with Christ during the preparation, but he's the one that says we'll finish the work in you. Also du musst hier in der Zeit mit Christus zusammenarbeiten, aber wenn du dann hier hinkommst, dann sagt er, ich werde dieses Werk in dir vollenden. Right? Uh, go to John chapter 4. Gehen wir jetzt zu Johannes 4. Vers 10. Vers 10. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the what? The gift of God. And who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have what? Asked of him, and he would have given thee living water. So what does that bring our minds to? Also wohin bringt uns das jetzt verstandesmäßig? Ask ye of the Lord Rain in the time of the latter rain. Also er fragt vom Herrn den Regen zur Zeit des Spätregens. Okay, this is the time of the latter rain, and you have to ask, right? Also das ist jetzt hier die Zeit des Spätregens, und du musst hier nach dem Spätregen fragen. If you're not constantly seeking him in prayer and confession of your sin and asking him for more power, right? He can't complete this work in you right here, right? Also wenn du ihn hier nicht beständig befragst und ihn suchst und deine Sünden bekennst, dann kann er hier dir diese Kraft nicht geben. Er kann das Werk nicht vollenden. He says, asking, ye shall receive, right? Aber er hat ja gesagt, bitte, so wird euch auch gegeben. Seek and ye will find. Suchet und so werdet ihr finden. And ye will seek me and you'll find me when you do what? Und ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr was tut. When you search for me with all your heart, right? Wenn ihr mich mit dem ganzen Herzen sucht. If your heart's in the world, he won't find Christ there. Wenn dein Herz noch in der Welt ist, dann wirst du dort Christus nicht finden können. Right, now let's come to early writings 54. Gehen wir jetzt zu Frühe Schriften 54, das letzte Zitat. I saw a throne, and on it sat the Father and the Son. I gazed on Jesus' countenance and admired his lovely person. The Father's person I could not behold, for a cloud of glorious light covered him. Right? So, right there, what's this glorious light? Also, was ist dieses herrlich, herrliche Licht hier? It's the glory of God, right? Es ist die Herrlichkeit Gottes. I asked Jesus if his father had a form like himself. He said he had, but I could not behold it. For, said he, if you should once behold the glory of his person, you would cease to exist. Before the throne, I saw the Advent people, the church and the world. I saw two companies, one bowed down before the throne, deeply interested, while the other stood uninterested and careless. So, it's explained, it is explained by God's word, right? Es wird jetzt hier durch Gottes Wort erklärt. So, by what we've just gone through, that sentence there is already explained to us, right? Also, anhand dessen, was wir bereits betrachtet haben, da wird dieser Satz hier durch den Kontext erklärt werden. So, it says... She saw two companies. She saw one receiving the former rain by confessing and repenting of their sin. Sie sah also die zwei Gruppen. Eine Gruppe hat den Frühregen durch Buße und äh, Bekenntnis der Sünde erhalten. They were being hewed by the prophets. Sie right? sind durch die Propheten behauen worden. While the other was 
uninterested in, in careless, only mind was on the world, right? Und gegen die andere Gruppe uninteressiert war und sorglos und ihre Gedanken waren in der Welt. That's why she calls them the church and the world, right? Und deswegen nennt sie sie auch die Gemeinde und die Welt. Those who were bowed before the throne would offer up their prayers and look to Jesus. Then he would look to his father and appear to be pleading with him. A light would come from the father to the son and from the son to the praying company. Right? So what's the light? Also was ist jetzt das Licht? The former rain. The früher rain. Right? It's all the things that are being given to you in this time period to prepare you for this, right? Sind all die Dinge, die dir in dieser Zeit hier gegeben werden, um dich hierfür vorzubereiten. So we were making the mistake of trying to take this code and read it and put our own construction on it, right? And that's what we naturally do. Fehler gemacht. Wir haben dieses Zitat genommen, es gelesen und unsere eigene Konstruktion darum gebaut. But we know that no prophecy of this scripture is of any private interpretation. Wir verstehen, dass keine Schrift irgendwie von eigenmächtiger Deutung ist. So it goes on. It says, those who were bowed before the throne would offer up their prayers and Oh, sorry, we, we've already read that. It says, then I saw an exceeding bright light, right? Also, dann sah ich ein überaus helles Licht. Come from the Father to the Son, and from the Son it waved over the people before the throne. But few would receive this great light. Many came out from under it and immediately resisted it. Who is this right here? Also, wer ist das hier? We already read about them in another quote. Wir haben bereits darüber in anderen Zitat gelesen. Yes, they're the killers, but that's also in here. It says they brace themselves to resist it. Das sind diese Sorglosen, die sich dann aufmachen werden, dem Licht zu widerstehen. There are people that have been in the message for many years. They say, how, do, how is it that we don't recognize this when it comes? Das sind dann Leute, die schon lange in der Botschaft sind und die sagen dann, ja, warum sollten wir das nicht erkennen, wenn es kommt? And why did they not recognize it? What did it say? Warum haben sie es nicht erkannt? Was hat es gesagt? Because they did not heed the warnings and entreaties that were given them through the light that was coming, right? Weil sie nicht die Warnungen und Aufrufe gefolgt <lacht> haben, die ihnen gegeben worden sind. It says, then I saw an exceeding bright light come from the Father to the Son and from the Son it waved over the people before the throne, but few would receive this great light. Many came out from under it and immediately resisted it. Others were careless and did not cherish the light and it moved off from them. Some cherished it and went and bowed down with the little praying company. This company all received the light and rejoiced in it and their countenances shone with its glory. Right? It's the gift of God. Right? Es ist die Gabe Gottes. It's a promise being fulfilled in you, right? Das ist die Verheißung, die dann in dir erfüllt werden wird. That if you go through this time, right, where he's hewn and squared in you without murmuring, without complaining, right? Also wenn du durch diese Zeit hier hindurch gehst, wo er dich behauen und formen wird, ohne dass du murrst und klagst. Without pointing at your brethren and accusing them of things when you're as guilty with other things, right? Und um, wenn du dann auch hier nicht anfängst, deine, den Finger zu zeigen und deine Brüder zu, anzuklagen, wo du letztendlich genauso schuldig bist, einfach nur in anderen Dingen, then you will receive this great light. It's a promise, right? Wenn du all dies tust, dann wirst du dieses große Licht hier erhalten. Das ist die Verheißung. Did Job complain? Hat Job geklagt und sich beschwert? No, 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 no. no. Aber er, er hat sich nicht. Job was trying to understand this thing, but he never murmured or complained. Also right? Job hat versucht, die Sache zu verstehen, aber er hat nie irgendwie gemurrt oder geklagt. Okay, that's what God's word says, right? He was without fault. Das ist ja, was Gottes Wort sagt. Er war ohne Fehler. Okay, now, now just open the other set of notes. Lass uns jetzt die anderen Notizen nochmal öffnen. Go down. Okay, come down to the bottom of page one. Gehen wir zum Ende von Seite 1. 
begins with the first advent of Christ, right? Das Zitat fängt an mit die erste Ankunft Christi. With the first advent of Christ, there was ushered in an era of greater light, right? So at this point here, what is being ushered in? Also, was für eine Ära wird hier eingeleitet? Greater light, right? Eine Ära größeren Lichtes. And glory. So und greater light and glory, right? Größeres Licht und Herrlichkeit. But it would indeed be sinful in gratitude to despise and ridicule the former reign, right? Was wäre ähm, sin sündige Undankbarkeit, äh, das kleinere Licht oder den frühregen hier zu verachten. Right? You see it nice, nice and clear, right? Because a fuller and more glorious light had dawned. Nur weil jetzt ein völligeres und herrlicheres Licht jetzt aufgegangen ist. So Christ coming here, right, is typifying God's people at the end of the world who reach this point and receive this grace, right? Also ist Christus jetzt hier kommt schattet also Gottes Volk voraus, die jetzt hier zu diesem Punkt gekommen sind und jetzt hier im vollen Maße seine Gnade erhalten. Okay, now just come to the next sentence and it's exactly what we read about the former and latter rain. Und gehen wir jetzt zum nächsten Satz und das ist genau das, was wir über den Früh- und Spätregen gerade gelesen haben. Those who despise the blessings and glory of the Jewish age are not prepared to be benefited by the preaching of the gospel. Right? So if I change that now and I say those who despise the blessings of the former reign are not prepared to be benefited by the latter reign. Also, wenn ich das jetzt ändern würde, diesen Satz, diejenigen, die die Segnungen und die Herrlichkeit des Frühregens verachten würden, würden nicht vorbereitet sein durch die Segnung des Spätregens. Right? Richtig. It's exactly the same, right? Ist genau dasselbe. God's word explains itself. Gottes Wort erklärt sich immer selbst. Okay. So, um, now we will close on this point. Uh, Und wollen wir mit uh, folgendem Punkt abschließen? Okay, in fact, just two points. Go, go, Zwei to, the, noch. go to the next two uh, quotes from Second Spirit of Prophecy. Gehen wir zu den nächsten zwei Zitaten. Das erste davon ist 2SP83.3. It says the prophet John was the connecting link between the two dispensations. He was the lesser light which was to be followed by a greater, right? So in the, in the seven thunders where would we put John? Also in den sieben Donnern wo markieren wir Johannes den Täufer? Just take this as, as Christ line. Here you've got the birth of Christ. I've even written it there for you, right? John, right? Christi und das ist ja dann hier Johannes. John's in this time of Preparation, right? Johannes ist in dieser Zeit der Vorbereitung hier. And John was pointing forward to this point, right? Und Johannes hat vorwärts auf diesen Punkt gewiesen. So John was the lesser light, right? Also Johannes war hier dieses kleinere Licht. Go to the next paragraph. Gehen wir hier next zum quote, sorry. nächsten Zitat. Many of the Jews had acknowledged John as a prophet sent of God and had received baptism at his hands unto repentance. Meanwhile, he had plainly taught them that his work and mission was to prepare the way for Christ who was the greater light. So John and Christ are typifying what? Johannes und Christus schatten was voraus? God's people, the two phases that they go through, right? Gottes Volk, die zwei Phasen, durch die sie hindurchgehen. You have John and Christ, you have Elijah and Elisha, right? Wir haben Johannes und Christus, wir haben Elia und Elisa. And what did Elisha receive? Und was hat Elisa erhalten? A double measure. Ein doppeltes Maß. How did he get that double measure? Und wie hat er das doppelte Maß bekommen? What did he have to go through prior to that point? Wodurch musste er zunächst hindurchgehen, um dann zu diesem Punkt zu kommen? He was being tested, right? Er ist getestet worden. But when he got to this point, what did he, what did he, how did he get it? Und als er dann zu dem Punkt kam, wie hat er das dann erhalten? He asked for it. 
Er hat darum gefragt. Er hat nicht gemacht, 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 er hat großen wunderbaren Werke getan, sondern es war eine Gabe, die ihm dann gegeben worden ist. Peter said, the Lord is not slack concerning his promises, as some men count slackness, right? Also <coughs> Peter sagt, der Herr ist nicht irgendwie langsam mit seinen Verheißungen, wie manche denken, dass er irgendwie langsam wäre damit. Okay. But is long suffering towards us. Sondern right? er ist langmütig uns gegenüber. He's holding back this, right? Until we Are ready to receive it, right? Er hält das noch zurück, bis wir dann endlich bereit sind, das auch zu erhalten. And he's taken us through these tests over and over and over again, right? Und er bringt uns durch dieselben Prüfungen immer und immer und immer wieder. So if we're getting weary because it's coming, it'll be taking a long time to get there. Whose fault is it? Und wenn wir dann müde und träge werden, weil es so lange dauert, bis wir endlich am Ziel ankommen. Wessen Fehler ist das dann? It's because of our murmuring and our complaining and our refusing to accept the trials and temptations that the Lord brings us. Das ist wegen unserem Murren, unserem Klagen und weil wir es ablehnen, diese Prüfung anzunehmen, die der Herr uns doch zum Segen bringt. Okay. Uh, the last quote. Ellie Wright is 245, so at the bottom of page 2 under August 11, 1840. Gehen wir zum nächsten Zitat. Frühe Schriften oder EW 245.2 unter der Überschrift 11. August 1840. Okay. It says, I was shown the interest which all heaven had taken in the work going on upon the earth. Jesus commissioned a mighty angel to discern and warn the inhabitants of the earth to prepare for a second appearing. So, it's right here. Paralleled with the baptism of Christ, right? Also genau hier, parallel mit der Taufe Jesu Christi. As the angel left the presence of Jesus in heaven, an exceeding bright and glorious light went before him. What sort of light was it? So was für ein Licht ging vor dem Engel her? Exceeding bright light, right? Ein überaus helles Licht. EBL für überaus helles Licht. Right. Uh, exceeding bright and glorious light went before him. I was told that his mission was to lighten the earth with his glory and warn man of the coming wrath of God. So only those who receive this angel, this light right here, can warn man of the coming wrath of God. Right? Also nur diejenigen, die hier dieses Licht erhalten, die können dann auch in der Lage sein, die Leute vor dem kommenden Zorn Gottes zu warnen. If you don't receive this vision, the wheels within the wheels, if you don't comprehend it, you're not going to take part in that work. Right? Also, wenn du nicht diese Vision hier, hier erhältst, diese Räder in den Rädern, wenn du das nicht verstehst, dann kannst du nicht teilnehmen an diesem Werk danach. So, what must we be doing right now, brothers and sisters? Deswegen, was müssen wir jetzt tun, liebe Geschwister? Rejoicing, partying and praising God? <laughs> Sollen wir jetzt irgendwie uns freuen und Party machen und Gott preisen? Okay, we should be praising God, right? Ja, wir sollen natürlich Gott preisen. Whether it's good times or bad times, we should always praise God. Ganz right? gleich, ob es gute Zeiten sind oder schlechte Zeiten sind, wir sollen Gott immer Lob preisen. But now is not the time to be uh, having this. It's coming, right? It's a promise. Also jetzt ist es äh, noch nicht diese Zeit loszufeiern, sondern es kommt hier. Es ist eine Verheißung. Right? Richtig? Okay, right. Does everybody now see it clearly? Kann jeder jetzt das klarer sehen? Right? Richtig? Okay, the lesser light is everything that God has given us because <laughs> if the greater light was the Bible, right? You, you don't have to read your Bible until you get to this point, right? So das geringere Licht ist alles, was der Herr uns hier bereits gegeben hat. Und wenn das größere Licht die Bibel wäre, dann würde es ja in dem Sinne heißen, du müsstest die Bibel nicht lesen bis zu diesem Punkt hier. Right? You see how das, absurd that thought is? Könnt ihr sehen, wie absurd dieser Gedanke an sich ist? And if you understand it the other way, people are saying, yeah, I don't need the spirit of prophecy. I already have the exceeding bright light. They, they think that they have everything already, right? Deswegen, wenn du das anders verstehen würdest, dann 
sagen die Leute, ja, ich brauche den, den Geist der Weissagung nicht, ich habe doch bereits hier die Bibel, das überaus helle Licht. Now you see how dangerous that teaching is. Könnt ihr jetzt sehen, wie gefährlich diese Lehre ist? Right? These things might seem little, but they have great consequences. Diese Dinge mögen klein erscheinen, aber sie haben große Tragweite. Because our eternal destiny depends upon whether we advance it this way or not. Unser ewiges Schicksal hängt davon ab, ob wir hier an dieser Wegmarke fortschreiten oder eben nicht. Amen. Amen. Nein. Okay, let, let's close with that. Lass uns mit Gebet abschließen. Lieber Herr Vater, wir danken dir für einen neuen Tag. Wir möchten darum bitten, dass du uns Kraft für diesen Tag schenkst. Und dass du uns hilfst, dass wir Mut aus deinem Wort entnehmen können. Ich bitte auch, dass du uns hilfst, dass wir nicht müde werden. Und bitte wirke an uns, dass wir alle diese Dinge auch bereitwillig tun mögen. In Jesus' Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen.